ഈ ജീവിതയാത്ര നമ്മെ എവിടേക്ക് നയിക്കുന്നു നമ്മുടെ പ്രത്യാശ ആരിൽ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മളെ നോക്കി നിൽക്കുന്നു എത്ര നാൾ ഇന്നാണ് സുപ്രസാദ കാലം ഇന്നാണ് രക്ഷാ ദിവസം ഇന്ന് നമ്മൾ തിരികെ കർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ച് കർത്താവിന് വയിലേക്ക് വരികയില്ലേ ഇന്ന് നമ്മൾ വചനം പഠിക്കാമെന്ന് ഒരു തീരുമാനം വെച്ച് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് നമ്മുടെ സമയം ചെലവാക്കി ഒരുങ്ങുക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നോ യു ഫ്യൂച്ചർ എന്ന പരിപാടി കാണുക നോ യു ഫ്യൂച്ചർ എന്ന ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചർച്ചാ വിഷയം ആറാമത്തെ മുദ്ര എന്നാണ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളത് പ്രശസ്തനായ ഡോക്ടർ ബി എ തോമസ് ആണ് ഡോക്ടറിനെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് പ്രത്യേകമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഡോക്ടറെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ വിഷയം ആറാമത്തെ മുദ്രയാണല്ലോ ഈ ആറാമത്തെ മുദ്ര പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ആറാമത്തെ മുദ്ര പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് വെളിപാട് ദിവസം ആറാം അധ്യായം അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് പതിനേഴ് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആറാം മുദ്ര പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ വലിയൊരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി സൂര്യൻ കരിമ്പടം പോലെ കറുത്തു ചന്ദ്രൻ മുഴുവനും രക്തതുല്യമായി തീർന്നു അത്യവൃക്ഷം പെരുങ്കാറ്റ് കൊണ്ട് കുലുങ്ങിയിട്ട് കായ് ഉതിർക്കും പോലെ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഭൂമിയിലേക്ക് വീണു പുസ്തക ചെടികൾ ചുരുട്ടും പോലെ ആകാശം മാറിപ്പോയി എല്ലാ മലകളും ദ്വീപും സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഇളകിപ്പോയി ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാരും മഹത്വക്കളും സഹസാധിവന്മാരും ധനവാന്മാരും ബലവാന്മാരും സകല ദാസനും സ്വതന്ത്രനും ഗുഹകളിലും മലപ്പാറകളിലും ഒളിച്ചുകൊണ്ട് മലകളോടും പാറകളോടും ഞങ്ങളുടെ മേൽ വീഴുവീൻ സിംഹാസനത്തിരിക്കുന്നവൻ്റെ മുഖം കാണാതെ വണ്ണം കുഞ്ഞാടിൻ്റെ കോപം തട്ടാതെ വണ്ണവും ഞങ്ങളെ മറപ്പീൻ അവൻ്റെ മഹാകോപ ദിവസം വന്നു ആർക്ക് നിൽപ്പാൻ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിയും ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടതായ ഓരോ മുദ്ര പൊട്ടിച്ചപ്പോഴും കണ്ടതുപോലെ അല്ല ഇവിടെ ആറാമത്തെ മുദ്ര പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ ലിറ്ററലായിട്ട് ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് പറയുന്നത് കർത്താ മതായുടെ സുശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഭൂമി അവനെ സൂര്യന് ഇരുളാകുകയും ചന്ദ്രൻ രക്തതുല്യമാകുകയും നക്ഷത്രങ്ങൾ വീഴുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞതായ കാര്യം അത് ആവർത്തിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ആറാം മുതിര പൊടിച്ചപ്പോൾ വലിയൊരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യൻ കരിമ്പടം പോലെയായി കറുത്തു ചന്ദ്രൻ രക്തതുല്യമായി അതുപോലെ അത്യവശം പെരുങ്കാറ്റ് കൊണ്ട് കുലുങ്ങിയിട്ട് കായ് ഉതിർക്കുന്നത് പോലെ ആകാശത്ത് നക്ഷത്രങ്ങൾ വീണു എന്നാണ് ഇവിടെ യോഗനാൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് നമ്മൾ അതുപോലെ പുസ്തക ചുരുളിൽ ചുരുട്ടും പോലെ ആകാശം മാറിപ്പോയി എല്ലാ മലയും ദ്വീപും സ്വസ്ഥാനത്ത് ഇളകിപ്പോയി ഇതെല്ലാം വിശദമായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ യോഗനാൻ വിശദീകരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഇത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ ഏത് കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രത്യേകതയും എന്തായിരുന്നു ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആയിരത്തി ഏഴി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചിന് ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടമാണ് നവീകരണക്കാരൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടം ആ കാലഘട്ടമാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് അന്ത്യ കാലഘട്ടമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് റിവ്യൂ ആൻഡ് ഖരാളിലെ എൻ്റെ വോളിയം ഇരുപതിൽ ജൂലൈ എട്ടാം തീയതി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇപ്രകാരമാണ് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് മുദ്രകളും ആലങ്കാരികമായി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ആറാമത്തെ മുദ്ര അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നടക്കുന്നു അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഒന്ന് വലിയ ഭൂകമ്പം ലിസ്ബണിലെ ഭൂമികുലുക്കത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ നവംബർ മാസം ഒന്നാം തീയതി രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് മുൻപായിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഭൂകമ്പം വലിയ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി ധാരാളം ആൾക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അമേരിക്കയുടെ വിശ്വവിജ്ഞാന കോശത്തിൽ പറയുന്നത് ഗ്രീൻലൻഡ് മുതൽ ആഫ്രിക്കയും അമേ അമേരിക്കയും ഉൾപ്പെടെ ഏതാണ്ട് നാല് ദശലക്ഷം സ്ക്വയർ മൈലിൽ ഇത് അനുഭവപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വലിയ ഭൂകമ്പമായിരുന്നു വലിയ ഭൂകമ്പമായിരുന്നു അതായത് ഗ്രീൻലൻഡ് മുതൽ ആഫ്രിക്കയും അമേരിക്കയും ഉൾപ്പെടെ ഏതാണ്ട് നാല് ദശലക്ഷം സ്ക്വയർ മൈലിൽ കവർ ചെയ്തു വലിയ ഭൂകമ്പമായിരുന്നു ധാരാളം ആൾക്കാർ മരിക്ക കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ സംഭവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സൂര്യൻ ഇരുണ്ടുപോയി മത്തായുടെ സുശേഷം ഇരു ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി
ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഗ്രഹങ്ങൾ ഗ്രഹണം കൊണ്ടുണ്ടായതല്ല ഒരു ഗ്രഹണം കൊണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രഹണം കൊണ്ട് സൂര്യൻ കടത്തു പോയി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇത് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം ഇതുവരെ ആർക്കും അറിയത്തില്ല ഒരു ഗ്രഹണത്തിൻ്റെ സമയമല്ലായിരുന്നു ഒരു മിസ്ട്രി ഒരു മിസ്ട്രി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് പോലെ പെട്ടെന്ന് സൂര്യൻ അങ്ങ് ഇരുണ്ടു അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് രണ്ട് പേർ അടുത്തടുത്ത് നിൽക്കുന്ന രണ്ട് പേർ തമ്മിൽ പോലും കാണാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള ഇരുട്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര കൂരാക്കൂരിട്ടായിരുന്നു പകൽ സമയത്ത് ഉണ്ടായതെന്നാണ് പറയുന്നത് അത്ര മാത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവചനം നിവർത്തിയാകാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്തത് അതായത് ഒരു ഗ്രഹണം കൊണ്ട് സംഭവിച്ചതല്ല എന്ന് ദൈവം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗ്രഹണമല്ലാത്ത ഗ്രഹണമില്ലാത്ത ഒരു ദിവസം ഇതുപോലൊരു ഭയങ്കര സംഭവം ദൈവം ചെയ്തത് പെട്ടെന്ന് സൂര്യൻ അങ്ങ് ഇരുളായിട്ട് കടത്ത് കരുമ്പടം പോലെയായി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ചരിത്രത്തിനകത്ത് ഇത് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു എന്ന് ഇതുവരെയും ആർക്കും തെളിയിക്കാനോ കണ്ടുപിടിക്കാനോ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അന്നേ ദിവസം തന്നെ രാത്രിക്ക് ചന്ദ്രൻ എന്ത് എന്തായി തോന്നുന്നു രക്തതുല്യമായി തീർന്നു അന്ധകാര ദിവസത്തിന് ശേഷമുള്ള ആ രാത്രി തന്നെയാണ് ചന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ രക്തതുല്യമായ നിറമുണ്ടായതെന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് നവംബർ മാസം പതിമൂന്നിനാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഷൂട്ടിംഗ് സ്റ്റാർസ് വീണത് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അടുത്തതായി ആക നടക്ക അതായത് ഇരുപത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് നവംബർ മാസം പതിമൂന്നാം തീയതി ധാരാളമായിട്ട് ഷൂട്ടിംഗ് സ്റ്റാർസ് ഇങ്ങനെ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് പതിച്ചപ്പോഴേക്കും ആൾക്കാരെല്ലാം ഭയപരവേശരായി ലോകം അവസാനിക്കാൻ പോ പോവുക എന്ന് ഓർത്ത് അവർ ഭയന്ന് ഓടി എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ഒരു പൂർത്തീകരണമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ നമ്മൾ താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോഴേ പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് കാണുന്നത് ആകാശം കൊടുമ്പഴക്കത്തോടെ ഒഴിഞ്ഞു പോയി എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല കാരണം ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോഴേ വെളിപാട് ഉത്സവം ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിനും പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വരയ്ക്കാൻ നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് അധികം സമയമില്ല അധികം സമയമില്ല അതായത് കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരുമുന്നു മുമ്പ് നടക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയും നടന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നടക്കേണ്ടത് ആകാശം കൊടുമ്പഴക്കത്തോടെ മാറിപ്പോയി എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ആകാശം കൊടുമ്പഴക്കത്തോടെ മാറിപ്പോകുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ നമുക്ക് നീലി ആകാശം മോളി കാണാൻ സാധിക്കും നീല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താ അവിടെ യാതൊന്നുമില്ല ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നീല കളർ അതെ ശൂന്യത ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നീല കളർ കാണി തോന്നിക്കുക ഒരു നീല തട്ടിങ്ങനെ ഉണ്ട് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകുന്ന എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ വരവിൻ്റെ സമയത്ത് സൂര്യൻ്റെ ഏഴിട്ട് പ്രകാശത്തിലാണ് കർത്താവ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ആ വരുന്ന സമയം ആകുമ്പോഴേക്കും ഇരുട്ട് അങ്ങ് മാറിപ്പോവുക ഒന്നുമില്ലായ്മ അങ്ങ് മാറി പോകുമ്പോഴേക്കും പ്രകാശം വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിങ്ങനെ ഈ നീല നിറം ഇങ്ങനെ അതാ ഈ ആകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുക യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ ഒന്ന് മാറി പോകുന്നില്ല കാരണം വെളിച്ചം വരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുക നമുക്ക് അങ്ങനെ അനുഭവം ഉണ്ടാകുക അപ്പം അങ്ങ് അത് മാറി പോകുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരമെങ്കില അപ്പം അതാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് സംഭവിക്കേണ്ടതായ കാര്യങ്ങൾ അതിനടുത്താണ് നമ്മളിപ്പം ജീവിക്കുന്നത് അപ്പം ഇനി കുറച്ച് കാലങ്ങൾ കൂടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിന് അപ്പം നമ്മളൊക്കെയും ഇപ്പോഴേ ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ട കാലഘട്ടത്തിലാണ് അതായത് പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്കും പതിമൂന്നിനും പതിനാലിനും ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി കുറച്ച് കാലം കൂട്ടി കാലഘട്ടം കൂടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അധികം സമയമില്ലെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊട്ട് പറയാം നമുക്കൊട്ട് അറിയത്തുമില്ല കാലം ഇനി അധികം ഇല്ല നമുക്കറിയാം ആ അവസാന കാലത്തേക്ക് അടുത്തുമെന്ന് അറിയാം എത്ര സമയം നമുക്കൊട്ട് അറിയത്തുമില്ല ഓക്കെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് വേഗം തന്നെ തിരിച്ചു വരാം ഇത് തുടരാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം പ്രേക്ഷകരെ വേഗം തന്നെ ഞങ്ങൾ വരുന്നതായിരിക്കും ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ദയവായി കാത്തു നിൽക്കുക പ്രേക്ഷകരെ വീണ്ടും സ്വാഗതം ഡോക്ടറെ നമ്മൾ ആ പോയിന്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന വിഷയം നമ്മൾ ആകാശം കുടുംബത്തോടെ മാറിപ്പോകുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അത് മാത്രമല്ല താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാ മലയ്ക്കും ദ്വീപിനും സ്വസ്ഥാനത്തുനിന്ന് അതെല്ലാം ഇളകി പോകുന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മലകളും ദ്വീപുകളും എല്ലാം മാറിപ്പോകും അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാരും മഹത്വങ്ങളും സഹസാധീവന്മാരും ധനവാന്മാരും ബലവാന്മാരും സകലദാസനും സ്വതന്ത്രനും ഗുഹകളിലും മലപ്പാറകൾ ഒളിച്ചുകൊണ്ട് മലകളോടും പാറകളോടും ഞങ്ങളുടെ മേൽ
ഭയങ്കരമായ ഒരു പ്രതിഭാസമായിരിക്കും കാരണം ആകാശത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന ശോഭ ഇതുവരെ നമ്മൾ കാണാത്ത ഭയങ്കര ശോഭയായിരിക്കും ആകാശത്ത് കാണുന്നത് ഭയങ്കരമായൊരു സംഭവമായത് ആ ഒരു വലിയ സംഭവം നടക്കുമ്പോഴേക്കും ഇവരങ്ങ് ഭയന്ന് പോവുക കാരണം ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രകാശം കാണുമ്പോഴേക്കും അവർ പേടിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ആ സമയത്ത് പോലെ ദേവന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ പേടിക്കേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ പറയുന്നത് യശ്യാമിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ നോക്കിയിരുന്ന ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷിക്കുന്നതായ ഒരു അനുഭവമായിരിക്കും അന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് അവന്റെ മഹാകോപ ദിവസം വന്നു ആർക്ക് നിൽപ്പാൻ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ നിലവിളിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ആ ദുഷ്ടന്മാര് ആ സമയത്ത് അവർക്ക് അവർ അവർക്ക് കാരണം പാപം ഉള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഈ കർത്താവിന്റെ തേജസ് ചെറിയ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാനോ നോക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല ദൈവത്തിന് വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ തേജസ്സിൽ അവരുടെ മുഖവും ചോദിക്കും അവർക്കും കർത്താവിൻ്റെ അതേ അതേ സ്വഭാവം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ കർത്താവിൻ്റെ ആ ശോഭ അവരുടെ മുഖത്ത് തട്ടിയിട്ട് അവർക്ക് അവർക്ക് ദോഷം സംഭവിക്കത്തില്ല എന്നാൽ പാപമുള്ളവരുടെ ദേഹത്തേക്ക് അഥവാ ശരീരത്തിലേക്ക് കർത്താവിൻ്റെ കോപം തട്ടി കഴിയുമ്പോഴേക്കും അഥവാ തേജസ് തട്ടി കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവരിലെ നിലത്ത് മരിച്ചു വീഴും മരിച്ചു വീഴുമെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ദുഷ്ടന്മാരെല്ലാം ആ സമയത്ത് അന്ന് ജീവനോടെയുള്ള ദുഷ്ടന്മാരെല്ലാം മരിച്ചു വീഴും ജീവനോടെയിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാർക്കാണ് രൂപാന്തം സംഭവിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ അവർ പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കർത്താവിൻ്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഉറയാനിലൂടെ ഉറയനിലൂടെ ആയിരിക്കും കർത്താവിൻ്റെ വരവെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രവചനാത്മരേഖയെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചില ചില പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് പോലെ ഒരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളത് പോലെയാണ് നമ്മൾ മണഞ്ഞ് മന പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എത്രയും വേഗം കർത്താവ് വരും ആ വരവിൽ അതായത് വലിയ താമസം താമസമില്ലാതെ കർത്താവ് വരും അപ്പോൾ ആ കർത്താവ് ഭൂമിയുടെ ഭൂമിയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ആകാശത്തിൽ കർത്താവ് വന്നിട്ട് വിശുദ്ധന്മാരെ എല്ലാം ചേർത്ത് ഈ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഇടയിലൂടെയുള്ള യാത്ര മുകളിലേക്കുള്ള യാത്ര ആ ഒരു യാത്ര വളരെ വളരെ സന്തോഷകരമായ യാത്രയായിരിക്കും ആ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഓരോരുത്തരും ദൈവം ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത് ദുഷ്ടന്മാർക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായി ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ ജീവിച്ച് ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ മരിച്ചവർ എന്നേക്ക് മടിച്ച് കത്തി ചാമ്പലായി മാറുകയല്ലാതെ അവർക്ക് ഉള്ളതും പോകാൻ സാധിക്കത്തില്ല അവർക്കൊരു യാത്രയില്ല യാത്രയില്ല എന്നാൽ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഇന്ന് ചന്ദ്രനിൽ പോകാനായിട്ടും ചൊവ്വ ചൊവ്വായലൊക്കെ പോകാനായിട്ടും കോടി കോടിക്കണക്കിന് ഡോളർ ചിലവാക്കിയാണ് ചന്ദ്രൻ വരെ ആൾക്കാർ എത്തിയെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ അതുപോലെ മറ്റ് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും ആൾക്കാർക്ക് എത്താൻ പോലും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല സാധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം പിന്നെ ഇത്രമാത്രം അതായത് ഭൂ സൂര്യൻ്റെ ഒരു ഗ്രഹമായ ഉപഗ്രഹമായ ചന്ദ്രൻ വരെ മനുഷ്യനെ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ ചൊവ്വായലൊക്കെ ഉപഗ്രഹം ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനെ കുറെ ചെന്ന് പറ്റാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഭൂമിക്ക് അടുത്തുള്ള ഗ്രഹത്തിൽ പോലും മനുഷ്യൻ ഇതുവരെയും പോകാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഇടയിലൂടെ ഇടയിൽ കൂടെ മാത്രമല്ല നമ്മൾ നമ്മൾ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഇടയിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് യാത്ര ചെയ്ത് ചെയ്ത് അവസാനം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഈ നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും മുകളിൽ സ്വർഗത്തിലാണ് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരാൻ പോകുന്നത് എന്തൊരു ഭയ എന്തൊരു വലിയ സന്തോഷകരമായ ഒരു യാത്രയായിരിക്കും അതെ പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നതെന്ന് ഓർത്തോണം വിശുദ്ധന്മാരെല്ലാം മേഘങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവരെല്ലാം ഒന്നിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ നോക്കുക ആദാം മുതലുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം ആ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് വരും അവരെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് നമ്മളെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരു ഒരു ഗ്രൂ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഒരു ഒരു സംഘം സമൂഹമായിട്ട് സംഘമായിട്ട് നമ്മളെല്ലാം സ്വർഗത്തിലേക്ക് കർത്താവ് നമ്മുടെ നേതാവായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നതായ ഒരു വലിയ യാത്ര അങ്ങനെയൊരു സംഭവം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല നമ്മുടെ മനസ്സിന് ചിന്തിക്കാനുള്ളതായ കഴിവ് പോലും ഇല്ല അത്രയ്ക്ക് വലിയൊരു സംഭവമാണ് കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവെന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പ്രത്യാശയിലാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ജീവിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ദുഷ്ടന്മാരെ പോലെ പിന്നെ കർത്താവിൻ്റെ വരവ് കാണുമ്പോഴേക്കും പേടിച്ച് മരിക്കുന്ന മരിച്ചു വീഴുന്നതായ ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെയല്ല നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് പിന്നെയോ നിത്യജീവൻ എനിക്ക് കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ നിത്യമായി ജീവിക്കണമെന്നുള്ള ആ
അത് സ്വപ്നം കണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ജീവിക്കണം എപ്പോഴും ആ ഒരു ആ ഒരു ചിന്തയായിരിക്കട്ടെ നമ്മൾ ഭരിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ നിക്ഷേപങ്ങളൊക്കെയും സ്വർഗത്തിലായിരിക്കണം അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇപ്പം ആരെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന കമ്പനി ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ശമ്പളം കിട്ടും അല്ലേ എന്നാൽ അവർക്ക് അവരുടെ ആ ഈ ലോകത്തിൽ അവർ ജോലി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ശമ്പളം അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ സ്വത്ത് അഥവാ നമ്മുടെ പൈസ അഥവാ നമ്മുടെ സമ്പത്ത് നമ്മുടെ ശമ്പളം സ്വർഗത്തിൽ അഥവാ നമ്മുടെ സമ്പത്ത് സ്വർഗത്തിൽ വരുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ആ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ ചിലവഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം കൂലി ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് സ്വർഗത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി നിക്ഷേപിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഇത് എത്രമാത്രം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അത്രമാത്രം നമുക്ക് സമ്പത്ത് എവിടെ കൂടും സ്വർഗത്തിൽ കൂടും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സമ്പത്ത് സ്വർഗത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ട് എങ്കിൽ അഥവാ നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ കരുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്നാൽ ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ പേര് ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ദൈവം ഉറപ്പിക്കുക ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു രീതി നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മാറ്റമുണ്ടാകും അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് മാറ്റമുണ്ടാകി മറ്റുള്ളവർക്ക് മാറ്റമുണ്ടാക്കി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒത്തൊരുമിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും പ്രവചനാമരേഖ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കിരീടത്തിൽ ഒരു നക്ഷത്രം പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്കും സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് ഒരു നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം മറ്റൊരാളെ നമ്മൾ നേടുന്നതാണ് മറ്റൊരാൾക്ക് ദൈവത്തിന് വചനം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരെ സത്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരാത്മാവിനെ പോലും നേടാത്ത മടിയന്മാരായ ആൾക്കാർക്ക് കൂടെ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ദൈവത്തിന് വേണ്ടി യജ്ഞിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അനേകരെ ദൈവ ദൈവ സ്നേഹത്തിലെ സത്യത്തിലേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ആ ഒരു ചിന്ത നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭരിക്കണം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ജീവിക്കും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും അതായിക്കട്ടെ നമ്മുടെ വിശ്വാസം അതായിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ചിന്ത നമ്മുടെ സ്വപ്നവും അതായിരിക്കട്ടെ നമുക്കൊരു ചെറിയ ഇടവേളയുടെ സമയമായി നമുക്ക് വേഗം തന്നെ തിരിച്ചു വരാം പ്രേക്ഷകരെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾ വേഗം വരുന്നതായിരിക്കും ദയവായി കാത്തു നിൽക്കുക വീണ്ടും സ്വാഗതം പ്രേക്ഷകരെ ഡോക്ടറെ നമ്മുടെ ഈ ആറാമത്തെ മുദ്ര കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഏഴാമത്തെ മുദ്രയെ പറ്റി നമുക്ക് ഒന്ന് അല്പമായിട്ടൊന്ന് ചിന്തിക്കാം ഏഴാമത്തെ മുദ്ര പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഏഴാമത്തെ മുദ്ര പൊട്ടിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വെളിപാട് ദിവസം എട്ടാം അധികം ഒന്നാം വാക്യത്തിലാണ് അവൻ ഏഴാം മുദ്ര പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ ഏകദേശം അരമണിക്കൂറോളം മൗനതയുണ്ടായി എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിൽ അരമണിക്കൂർ മൗനത ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മത്തായുടെ സുശേഷം ഇരുപത്തഞ്ചാം അധികം മുപ്പത്തൊന്നാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെതായ യഥാർത്ഥ ചിത്രം നമുക്ക് കിട്ടും ബട്ട് വെൻ ദ സൺ ഓഫ് മാൻ ഷാൽ കം ഇൻ ഹിസ് ഗ്ലോറി ആൻഡ് ഓൾ ദി ഏഞ്ചൽസ് വിത്ത് ഹിം ദെൻ ഷാൽ ഹി സിറ്റ് ഓൺ ദ ത്രോൺ ഓഫ് ഹിസ് ഗ്ലോറി അവിടെ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കും ഓൾ ദി ഏഞ്ചൽസ് വിത്ത് ഹിം സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാരെല്ലാം കർത്താവിനോട് വരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മലയാളം ബൈബിളിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യപുത്രൻ തൻ്റെ തേജസ്സോടെ സകല വിശുദ്ധന്മാരുമായി വരുമ്പോൾ അവൻ തൻ്റെ തേജസ്സിൻ്റെ സിംഹാസനം ഇരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൂതന്മാർക്ക് അവിടെ വിശുദ്ധന്മാരെന്നാണ് അവിടെ കാര്യം ശരിയാണ് വിശുദ്ധന്മാരാണ് ദൂതന്മാരെങ്കിൽ തന്നെയും സ്വർഗത്തിലുള്ള ദൂതന്മാരെല്ലാമാണ് കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ എങ്ങോട്ട് വരുന്ന ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്ന വിശുദ്ധന്മാരെ ചേർക്കാനായിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സ്വർഗത്തിൽ എന്തുണ്ടാകുന്നത് മൗനത സകല ദൂതന്മാരും വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് മൗനത ഉണ്ടാകുന്നത് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അരമണിക്കൂർ മൗനത ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അരമണിക്കൂർ സ്വർഗത്തിൽ അരമണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ പ്രവചനത്തിൻ്റെ കണക്ക് വെച്ച് നോക്കി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർഷമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷമാകുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് ഒരു വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലഹൂദന്മാരുടെ കലണ്ടർ കലണ്ടർ അനുസരിച്ച് ഒരു വർഷം മുന്നൂറ്റി അറുപത് ദിവസമാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഒരു മുന്നൂറ്റി അറുപത് ദിവസമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ എത്ര ദിവസമാണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം മുന്നൂറ്റി അറുപതിനെ ഇരുപത്തിനാല് കൊണ്ട് കഴിക്കണം അപ്പം അങ്ങനെ മുന്നൂറ്റി അറുപതിനെ ഇരുപത്തിനാല് കൊണ്ട് അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പതിനഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് ദിവസമാണ് അപ്പം അരമണിക്കൂർ മൗനത ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം ഏഴെട്ട് ദിവസം മൗനത ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴെട്ട് ദിവസം അവരെവിടെ ഇല്ല
ഗ്രഹത്തിലെ കർത്താവുമായിരുന്ന് നമ്മൾ സഭത അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും എവിടേക്ക് കിടന്നത് സ്വർഗത്തിലോട്ട് സഭ അനുസരിക്കുന്ന അവർക്ക് മാത്രം സ്വർഗത്ത് ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നവർക്കല്ലേ സ്വർഗത്തിൽ കയറാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ എല്ലാവരും സഭ അനുസരിക്കുന്നവരായിരിക്കും സ്വർഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് എന്നുള്ള വളരെ വ്യക്തം ഒരു ശബത്ത് ദൈവം അങ്ങനെ വെളിയിൽ സ്വർഗത്തിന് വെളിയിൽ ഒരു ഗ്രഹത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് കാണുമോ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം പണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ കുറിച്ച് അറിയാതെ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള അനേകം ആൾക്കാർ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ സഭത്തിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലായിരിക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമം പോലും അവർക്ക് അറിയത്തില്ലായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ആത്മാർത്ഥത ഉള്ള ആൾക്കാർ ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദൈവം രക്ഷിക്കുന്നത് കാരണം ദൈവത്തിന് അറിയാം അവർക്ക് സത്യം കിട്ടിയിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യുമായിരുന്നു അപൂർണ സത്യം കിട്ടിയിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർ അനുസരിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാം അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ദൈവം കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ പോലും ദൈവത്തിൻ്റെ സഭത അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും എവിടെ കയറുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന പൂർണ്ണമായിട്ടും അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും എവിടെ കയറുന്നത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ ശബത്ത് ഒരു ഗ്രഹത്തിൽ അതായത് സ്വർഗത്തിന് വെളിയിൽ അനുസരിച്ച് അല്ലെ വെച്ചിട്ട് വേണം കയറാൻ അതിനുശേഷമായിരിക്കും സ്വർഗത്തിലേക്ക് പിതാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് വിശുദ്ധന്മാരുമായി കർത്താവ് ചെല്ലുന്നത് അപ്പൊ ദൈവം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും പറയാം അപ്പൊ ദൈവം ഇത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ശബത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം പ്രാധാന്യം അതുകൊണ്ടല്ലേ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമി ഉണ്ടായാലും അവിടെയും നമ്മൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ ചെല്ലുന്ന എപ്പോഴായിരുന്നു അമാവാസി തോറും സബത്ത് തോറും കൂടുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അമാവാസി തോറും ചെല്ലുന്ന എന്തിനാ നമുക്കറിയാം ഓരോ മാസം ആദ്യം നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന ജീവപക്ഷത്തിന് ഫലം കഴിക്കാനായിട്ട് അത് ആണ് നമ്മൾ നമുക്ക് നിത്യം നൽകുന്ന ജീവപക്ഷത്തിന്റെ ഫലം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പം ഓരോ മാസവും നമ്മൾ അമാവാസി തോറും ജീവപക്ഷത്തിന്റെ ഫലം കഴിക്കാനായിട്ട് ചെല്ലുന്നത് അത് ഓരോ വർഷം ഓരോ മാസവും ഓരോ തരത്തിലുള്ള ഫലം കഴിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ഫലം കഴിക്കാൻ നമ്മൾ ചെല്ലും ആ ഫലം കഴിക്കാൻ നമ്മൾ ചെല്ലും അതുപോലെ എല്ലാ സബദിനും നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ അടുത്ത് ആരാധനയ്ക്ക് ചെല്ലുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഇത് അതെ നൽകുന്നത് ഒരു 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 ഉത്തേജനം നൽകുന്നു അതെ അതായത് സബത് സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ സമയത്ത് ആരംഭിച്ചതായ സബത് അത് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ പിന്തുടർന്നായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അതിനുശേഷം അല്ല പുതിയ അടുത്തിലും ഭൂമി വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കും പിന്നെ വിശുദ്ധന്മാർ പാർക്കുന്നത് ആ പാർക്കുന്ന സമയത്തും ഇതുപോലെ അമാവാസി തോറും സബത് തോറും ആയിരിക്കും ദൈവത്തിന്റെ ജനം ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ആരാധിക്കുവാനായി ചെല്ലുന്നത് അതുകൊണ്ട് സബത് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ നിത്യ നിയമത്തിന്റെ നിത്യ നിയമം തന്നെയാണ് അത് എന്നേക്കുമായിട്ട് നമ്മൾ ആചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടിപ്പം നമ്മൾ സഭ അനുസരിച്ച് പഠിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുക തന്നെ അസാധ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വെളിപാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നവർ മാത്രമേ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരത്തു എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന പൂർണ്ണമായിട്ടും അനുസരിക്കണം യാക്കോബിൻ്റെ ഇല്ല രണ്ടാം അധ്യായം പത്തും പതിനൊന്നും വാക്യം പറയുന്നത് ഒരുത്തൻ ന്യായപ്രമാണം മുഴുവൻ അനുസരിച്ച് കാണുന്നിട്ടും ഒന്നിൽ തെറ്റിയാൽ അവൻ സകലത്തിന് കുറ്റക്കാൻ നേർത്തുന്നു പിന്നെ വ്യഭിയാനം ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കൊല ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നീ വ്യഭിയാനം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും കൊല ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ന്യായപ്രമാണം ലംഘിക്കുന്നതിനായി തോന്നുന്നു പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ പത്ത് കൽപ്പന ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ലംഘിച്ചാൽ ആ വ്യക്തി ദൈവത്തിന്റെ പത്ത് കൽപ്പന ലംഘിക്കുന്നത് തുല്യമാണ് അപ്പം ദൈവത്തിന്റെ പത്ത് കൽപ്പന സബത് അനുസരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അതിന് അർത്ഥം ദൈവത്തിന്റെ പത്ത് കൽപ്പന ലംഘിക്കുന്നു അതിന് അർത്ഥം സബത് എന്ന് പറയുന്നത് ഭാഗ്യമായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ പത്ത് കൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് കാണാനുള്ള ഒരു വ്യക്തമായ തെളിവാണ് സബത് അനുസരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയിൽ സബത് അനുസരിക്കുന്ന വ്യക്തി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ച് സഭ അനുസരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റു കൽപ്പനകളൊക്കെയും അനുസരിക്കാനുള്ള കൃപ ദൈവം കൊടുക്കും തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുക്കും അത് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉടമ്പടിയാണ് ദൈവം തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനും നിങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു ഒരു അടയാളമാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവമാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു അടയാളമാണ് ഇത് മാത്രമേ ഒരു അടയാളമായിട്ട് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു കൽപ്പന തന്നെയാണ് സഭ അതുകൊണ്ടാണ് പത്ത് കൽപ്പന ഹൃദയഭാഗത്ത് അത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അതെ ഇത് നല്ല ഒരു ഒരു കാര്യമായിരുന്നു നമ്മളിവിടെ ഡോക്ടർ പങ്കിട്ടത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സമയം ഇവിടെ തീർന്നിരിക്കുന്നു